السلام علیکم نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں اپنے ٹیوبلر سسٹم کے ساتھ اور اب ہم نے اس افیکس تو کر لی ہوئی ہے اب ہم سٹمک کو کریں گے ٹھیک ہے سو وٹ از سٹمک ٹھیک ہے سو سٹمک کیا ہوتا ہے سٹمک بیسیکلی آپ کا ٹیوبولر ایبڈومنل آرگن ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کے پاس فور پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کارڈک ریجن فنڈس باڈی اور پائلورس ریجن ٹھیک ہے سو لیٹس ڈرا اور سٹمک ہیئر اوکے جو یہ پارٹ ہے نا یہ پارٹ اس کو بولتے ہیں کارڈک ریجن اس پارٹ کو بولتے ہیں ہم فنڈس ٹھیک ہے یہ جو ہمپ سائز کا ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں فنڈس اور یہاں تک پورے کا پورا جو کرویچر ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہے باڈی اور یہ پارٹ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں پائلورس ٹھیک ہے سو اٹس آل پارٹس آف دا سٹمک ٹھیک ہے اب سٹمک کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے کیسٹک جوس کی سکریشن کرنا اس کا فنکشن ہے ٹھیک ہے سو کیسٹک جوس کے کانسٹیچوینسی کیا ہوتی ہے اس میں پیپسینوجن ہوتے ہیں لائپیز ہوتے ہیں ایچ سی ایل ہوتی ہے میوسین ہوتی ہے گیسٹرین ہسٹامین سیروٹونین سومیٹوسٹیٹین ٹھیک ہے سو اب جو ہے سومیٹوسٹیٹین یہ گروتھ ہارمون انہیبیٹنگ ہارمون ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے لائک آپ نے اینڈو پڑھی ہے ایک سمیٹوسٹیٹین ہوتا ہے اور ایک اس کا دوسرا ہوتا ہے سمیٹو میڈین آئی تھنک سو وہ تو لیور سے بنتا ہے لائک اس طرح سے بھی ایک تھا لیکن مجھے اس کا اتنا لگ رہا ہے یہاں یہ گروتھ ہارمون سٹیمولیٹنگ ہے یا انہیبیٹنگ ہے ٹھیک ہے سو کنفرم اس کو کر لیجیے گا ٹھیک ہے آل دیز کریشن آر سکریٹیڈ فرام دا اسپیسیفک ریجن اینڈ اسپیسیفک ٹائپ آف سیل آف دا اسٹمک ٹھیک ہے سو اس کا کہتے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹمک کے اسپیسیفک ریجنس ہیں نا لائک کارڈک ریجن ہے فنڈس ہے پائلورس ہے باڈی ہے ان کے اندر جو ان کے اسپیسیفک سیلز ہوں گے نا ٹھیک ہے وہ ایک اسپیسیفک سکریشن کریں گے ٹھیک ہے اسٹمک کے لیومن کے اندر ٹھیک ہے سو اسپیسیفک سکریشن کریں گے تو ان کے لیے اسپیسیفک سیلز بھی ہوں گے ٹھیک ہے سو ان کے اسپیسیفک سیلز کو کہتے ہیں ہم انٹیرو کروموفین سیلس ٹھیک ہے انٹیرو کروموفین سیلس کیا ہوتے ہیں یہ ہارمون سکریٹنگ سیلس بھی ہوتے ہیں اور نیورو ٹرانسمو نیورو ٹرانسمیٹر سکریٹنگ سیلس بھی ہوتے ہیں اب جو ان میں سے جو ہارمون سکریٹنگ سیلس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی سیلس اور ڈی سیلس ٹھیک ہے جی سیلس جو ہوتے ہیں وہ گیسٹرین ریلیز کرتے ہیں ڈی سیلس جو ہوتے ہیں وہ اسمیٹوسٹیٹین ریلیز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اینٹیرو کروموفین سیلس جو سیروٹونین کو ریلیز کرتے ہیں اور پھر اینٹیرو کروموفین لائک سیلز ہوتے ہیں جو ہسٹامین کو ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے سو جیسے ہمارا ٹیوبولر سسٹم چل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹر موس سے انر جائیں ٹھیک ہے آؤٹ سے ان جائیں تو پہلی سی روزہ پھر مسکولیرس پھر سب میکوزا پھر میکوزا آتی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ جو ہے یہ اس کا آپ کو ایک ویو مطلب مل گیا مطلب ایک اوور ویو کہہ لیں یا آپ کہہ لیں ایک کنسیپٹ سا مل گیا ہوا ہے آپ کو ٹھیک ہے سو اب جو ہے ہم اس کے میکوزا کی طرف موو کرتے ہیں ٹھیک ہے سو میکوزا کے اندر وہ کیا بول رہا ہے کہ میکوزا جو ہے تھرون ان ٹو دا نیومرس فولڈس آر روگائی ٹھیک ہے اب اگر آپ جو میکوزا اس کا دیکھیں تو میکوزا اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر واؤنڈ آف ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو جب اس طرح سے وہ ہوا ہوتا ہے تو میکوزا نا یہ رگائے جو ہیں اس کے اندر رگائے کی فارمیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں اس میں گیسٹرک پٹس یہ جو خالی اس کی جگہ ہیں یہاں پہ یہ گیسٹرک پٹس اس کے مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے گیسٹرک پٹس کیونکہ یہ اگر میوکوزا ہے اس کے نیچے سب میوکوزا ہوگا پھر لیمنا پروپریا ہوگا اس کا ٹھیک ہے پھر اس کی سیروزا وغیرہ ہوگی ٹھیک ہے تو پھر ہول اس طرح سے یہ سٹمک ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر یہ میوکوزا ہے اس کے فولڈز ہیں ٹھیک ہے نیومرس فولڈز ہیں اس کے یہ بھی ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہے اب اس کی جو ایپیتھیلیم ہوگی وہ سمپل کلومنر ایپیتھیلیم ہے جو میوکس کریٹنگ سیلس کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کا لیمنا پروپریا آ جاتا ہے کریکٹرائز بائی گیسٹرک گلینڈس ٹھیک ہے اس میں گیسٹرک گلینڈس ہوتے ہیں وچ آر سمپل ٹیوبولر گلینڈس ٹھیک ہے یعنی سمپل ٹیوب ہوں گے کوئی ان میں برانچ نہیں ہوگی کوئی ان میں مطلب کوئی اور چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیسٹرک گلینڈس جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ہم نے ابھی پیچھے ایک لائن پڑھی ہے نا کہ جو جس ریجن کا سیل ہوگا وہ اپنی اسپیسیفک سکریشنس کرے گا ٹھیک ہے سو اب اگر بات کی جائے فنڈس کی ٹھیک ہے فنڈس کی یا آکسیٹک آکزینٹک گلینڈنس کو بولتے ہیں یا کیا ہوا 
प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड या फंडस और बॉडी के जो हैं मतलब वो अगर ग्लैंड्स की बात की जाए ठीक है यानी इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है यानी कार्डिक फंडस कार्डिक आ गया फंडस आ गया ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला है ये है बॉडी और ये है पाइलोरिस ठीक है सो so, अभी हम बात कर रहे हैं फंडस की यानी इस जगह के जो सेल्स हैं ठीक है वो कौन कौन से और कौन कौन से सिक्रेशन करते हैं ठीक है सो so, इस जगह के जो सेल्स हैं ठीक है वो चीफ सेल्स हैं पेराइटल सेल्स हैं म्यूकोजल सेल्स हैं लाइक मैंने जो म्यूकोजल सेल्स हैं ना म्यूकोजल सेल एंटीरोक्रोमोफिन सेल एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल ये तीनों जो रीजन्स हैं इनमें कॉमन है इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया कि ये कॉमन है मतलब तीनों रीजन्स में मिलेंगे अब हम वो देखते हैं कि जो स्पेसिफिक है लाइक चीफ सेल फंडस में भी हैं कार्डिक में भी हैं ठीक है पेराइटल जो सेल्स होते हैं जो एच सी एल और इंट्रेंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर है फंडस में है सिर्फ फंडस में है ठीक है सिर्फ फंडस में है कार्डिक रीजन के अंदर ये सारे सेल्स हैं लेकिन इसमें पेराइटल सेल नहीं है ठीक है यानी बॉडी जो है वो एच सी एल को रिलीज नहीं कर सकती सिर्फ वो फंडस से रिलीज होता है ठीक है ओके और अब पाइलोरस रीजन है ठीक है उसमें क्या है कि ना उसके पास चीफ सेल है ना उसके पास जो है वो पेराइटल सेल है उसके पास सिर्फ जी सेल और डी सेल है जी सेल और डी सेल आर हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स ठीक है सो हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है तो गैस्ट्रीन और स्मेटोस्टेटिन को रिलीज करते हैं ठीक है फिर इसकी आ जाती है मस्कुलर और म्यूकोजी के लेयर ठीक है वो थिन लेयर होती है स्मूथ मसल्स की ठीक है मतलब ये मस्कुलर से इंटरना कह लें ठीक है यानी म्यूकोजा कि बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा ये मस्कुलरिस म्यूकोजी ठीक है फिर उसके बाद सब म्यूकोजा आ जाएगा ठीक है फिर मस्कुलरिस की लेयर आ जाएगी जिसके अंदर आउटर मिडल और इनर जो मसल्स होंगे उनकी अरेंजमेंट होगी और ब्लीक सर्कुलर और सॉरी लॉन्गी चूटल सर्कुलर और ब्लीक ठीक है सिरोजा आपको पता है कि ये विजरल प्लाइटर जो मतलब विजरल और प्लाइटर लेयर होती है पेरिटोनियम की सो जो पेरिटोनियम की विजरल लेयर होगी ना उसने स्टमक को कवर अप किया होगा ठीक है सो ये जो है इसका एक ब्रीफ आप कह लें कि कॉन्सेप्ट था ठीक है अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब ये आपके डायग्राम जो बनी लाइक हुसैन में बनी हुई है ठीक है सो इसके अंदर आपको बताया हुआ है कार्डिक रीजन इतना इस तरह का होता है इसमें मतलब इसके सिंपल क्लोमदर एपिथीलियम है सबके अंदर ठीक है उसके बाद पाइलोरस का बताया हुआ है इसके डीप पिट होते हैं मतलब दोनों में डीप पिट हैं लेकिन यहाँ पर शैलो पिट हैं यानी कार्डिक रीजन के शेलो पिट्स होते हैं यानी कम गहरे होते हैं ज़्यादा गहरे नहीं होते इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गहरे पिट्स हैं ठीक है सो so, अब हम इनको करते हैं ड्रॉ लेकिन जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फंडस है और पाइलोरस है मतलब बॉडी की इतनी मतलब वो नहीं है या इतनी इम्पोर्टेंट डायग्राम नहीं है ना कार्डिक रीजन कितनी इम्पोर्टेंट डायग्राम है अगर कि अगर अपने बनानी है कार्डे की तो वो सेम उसी तरीके से ही बनेगी जिस तरह से फंडस की बन रही है ठीक है लेकिन उसके अंदर जो पिट्स उसके होंगे वो शैलो होंगे यानी उसको अपने ज़्यादा उसको नीचे गहरा नहीं लेके जाएंगे ठीक है सो अब ये देख लेते हैं हमारे पास दो डायग्राम्स हैं ठीक है एक है पाइलोरस की एक है फंडस की सो अकॉर्डिंग टू उसके चलेंगे हम सिक्वेंस के पहले फंडस आती है फिर पाइलोरस आती है तो फंडस के हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको इसकी एपिथीलियम नजर मिकोजा नज़र आ रहा है ठीक है फिर एक मिकोजी की लेयर नज़र आ रही है ठीक है ये मिकोजी की सॉरी मिकोजी हाँ मस्कुलरस मिकोजी यानी इसको मस्कुलरस इंटरना भी बोल सकते हैं ठीक है फिर उसके नीचे सब मिकोजा आ रहा है फिर इसके नीचे आपको कौन सी लेयर मिल रही है मस्कुलरस एक्सटर्ना की और फिर से आ रहा है ठीक है अब हम इसको बारी बारी करते हैं हम इसको ड्रॉ ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ आर डायग्राम ऑफ वट ऑफ फंडस रीजन सो फंडस रीजन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको करेंगे इसके पिट्स पहले हम बना लेते हैं ठीक है ठीक है इसके पिट्स बन गए हैं ओके अब हम इसकी बनाएंगे एपिथीलियम को ठीक 
इस कैपिथिलियम बन गया फिर हम इसके न्यूक्लियस को पुट कर लेते हैं ठीक है ठीक है ये इसकी बन गई एपिथीनियम ठीक है हम इसको कर लेते हैं डार्क ठीक है इसको हमने कर लिया डार्क ये हमारी बन गई है एपिथीलियम ठीक है सो अब क्या करना है हमने इसके अंदर जो इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो म्यूकोजा का पार्ट है क्योंकि हमने ही पढ़ा है अभी कि जो म्यूकोजा के अंदर इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ठीक है जो लेमिना प्रोप्रिया इसका पढ़ा था ना इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं ठीक है जो क्या है सिंपल ट्यूबुलर है क्योंकि ट्यूब अगर ट्यूब को काटेंगे तो ऊपर से सर्कल नजर आएगी ठीक है सर्कुलर ही नजर आएगी सो so, इसकी एपिथिलियम बन के लेमना प्रोप्रिया बनाते हैं क्योंकि म्यूकोजा के दो पार्ट होते हैं एपिथिलियम लेमना प्रोप्रिया अब लेमना प्रोप्रिया की तरफ चलते हैं ठीक है अब इसके अंदर जो इसका लेमिना प्रोप्रिया है उसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक है ठीक है अब इसके अंदर हम इसके सेल्स को ड्रॉ करेंगे अब आपको पता है इसके अंदर जो इसके सेल्स होंगे वो जो इसके सेल्स हैं वो ही इसकी स्क्रीशंस करेंगे जो स्पेसिफिक हैं ठीक है सो हम बना कौन सा रीजन है हम फंडस का रीजन ला रहे हैं सो इसके अंदर जो इसके सेल्स होंगे वो चीफ सेल्स और पराइटल सेल्स वो तो लाजमी है ना ठीक है इनके न्यूक्लियर पुट कर लेते हैं ठीक है अब हम जरा ना इनके कुछ सेल्स को ना हम ज्यादा डार्क करेंगे क्योंकि वो हमारे चीफ सेल्स हैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो अपनी अपनी स्क्रीशंस कर रही हैं, ओके ओके सो अगर मैं ये बोलूं कि ये जो सेल था ये है चीफ ठीक है सी एच आई क्या थे यार चीफ के स्पेंस सी एच आई एफ जो भी है चीफ सेल्स है ठीक है सो अगर चीफ सेल्स हैं तो ये स्पेसिफिक हो गया ये पिंग हमने कर दिया इसको ज़्यादा पिंग कर दिया ठीक है बाकी जो सेल्स होंगे वो कोई प्राइटल होगा ठीक है पेराइटल पता नहीं यार क्या स्पेलिंग होते हैं पेराइटल ठीक है कोई म्यूकस क्रिटिंग होगा म्यूकस सेल होगा यानी कोई ई होगा इसमें से ई सॉरी ई होगा कोई ई होगा इसमें से ठीक है सो स्पेसिफिक सेल्स जो अपनी स्पेसिफिक स्क्रीशन करेंगे ठीक है अब आपने इसके अंदर रेंज है वो ड्रा कर लेंगे क्योंकि वो लेमिना का पार्ट होती हैं ठीक है इसके नियुक्तियाँ बना लेंगे ठीक है अब इसके अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू ड्रा करना है ठीक है कनेक्टिव टिश्यू ड्रा कर लेते हैं इसका ये कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका ठीक है ठीक है अब इसको कर लेते हैं हम डाक
ठीक है ये हो गया इसका लर्न अप्रोप्रिया कम्प्लीट अब हमने इसकी मस्कुलर सिंटरना या मस्कुलर म्यूकोजी वो वाली लेयर बना लेते हैं ठीक है के सो हमारा म्यूकोजा भी कंप्लीट हुआ है अब हम बनाते हैं इसका सब म्यूकोजा अब सब म्यूकोजा के अंदर आपने देखा है कि इसके अंदर क्या क्या होता है इसके अंदर ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे इसके अंदर ग्लैंड कोई नहीं है ठीक है इसके अंदर मस नर्व का प्लेक्सिस होता है जिसके कहते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और मीजनर्स प्लेक्सिस और ब्लड और ब्लड वेसल्स होंगे और लिम्फेटिक्स होंगे ठीक है सो लेट्स ड्रॉ सबसे पहले हम प्लेक्सिस बनाते हैं ठीक है सो प्लेक्सिस बनाना है तो जस्ट आप इस तरह इस तरह ये नर्व्स हैं ठीक है नर्व के बंडल्स हैं ये ठीक है इसके अंदर ये इसके न्यूक्लियर या नर्व के ठीक है और उसको आप इस तरह से कर लें ठीक है इसके दो तीन बना लेते हैं हम इस तरह के लगे लगे प्लेक्सिस पड़े हुए हैं यार ये आके आपके मीजनेस प्लेक्सिस ठीक है अब हम बनाते हैं वेन्स को ठीक है इनको इधर पड़ी है कोई उधर पड़ी है ठीक है सो ये वेन आ गया ठीक है ओके ये वेन आ गया और अब इसके अंदर हम बनाते हैं आर्ट ट्रीज को क्योंकि आर्टरीज में ज़्यादा लेयर्स होती हैं ठीक है इसके न्यू पेपर कर लेते हैं ठीक है अब हमारी मतलब चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं इसके अंदर कोई आपने देखा है कोई लूज कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है वो बना लेते हैं लूज लिए ना डेंस नहीं है डेंस होते तो बहुत डेंस होते हैं लेकिन ये लूज हैं ठीक है ओके अब हम इसको कर देते हैं डार्किन ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके हमारी ओके okay, अब हमारी लेयर आ जाती है कौन सी मस्कुलरस एक्सटर्ना की सबसे पहले इनर टू आउटर हम जा रहे हैं तो इनर पहले उबलीक आएंगे ठीक है उबलीक आ रहे हैं जनाब सब ये उबलीक उबलीक करने का सबसे अला तरीका ये इसको इस तरह कर लें ठीक है और इस तरह से बनाते हैं जी ठीक है अब इनके न्यूक्लियर ओब्लिक हो गए इनके हम पोर्ट कर लेते हैं व्हाट न्यूक्लियाई ठीक है ओके 
अब हमने बनाने हैं कौन से मिडल सर्कुलर सो मिडल सर्कुलर की एक लेयर बना लेते हैं चन्ना इस तरह से ठीक है बिन के नेटवर्क पुट कर देते हैं ओके okay. इनके अंदर इनके न्यूक्लियर पुट कर लेते हैं ठीक है अब हमारी मस्कुलर इसकी भी कवर अप होगी अब हमारी लास्ट है सिरोसा के लिए ठीक है नहीं इसको उसके बाद इसको हम डार्किन कर लेते हैं ओके सो अब हमारी लास्ट लेयर है कौन सी सिरोसा की सिरोसा में ज़्यादा जो है वो फैट सेल्स पड़े होते हैं इस तरह से ठीक है फैट सेल्स आ गए हमारे पास ठीक है हमारे पास आर्ट्रीज वेन्स के प्लेक्सिस वगैरह पड़े होते हैं ठीक है आर्ट्रीज ड्रा कर लेते हैं आर्ट्रीज वगैरह ड्रा हो गई ओके इनके न्यूक्लियर पोर्ट कर रही हूँ ठीक है और ये न्यूक्लियर जो इसके होते हैं फैट सेल्स के एडिपोसाइट्स के वो सिग्नेट लाइक होते हैं ठीक है सिग्नेट रिंग लाइक ये देखिए सिग्नेट रिंग जैसे नग नहीं होता अंगूठी पहने तो नग होता उस तरह का तो इस तरह से यहाँ पे नग है ओके अच्छा अब और यहाँ पे वेन्स रह गए थोड़ी बहुत वेन्स बना लें सर वेन्स बन गई अब थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू आ जाए ठीक है और ये हमारा सिरोजा भी हो गया ड्रॉ इसको थोड़ा डार्कन कर लेते हैं हम अब हम क्या इसको करते हैं लेवल माय फेवरेट पार्ट सो व्हाट इज दिस लेयर इट्स व्हाट इट्स सिरोजा सिरोजा ठीक है और ये कौन सी लेयर थी पूरी की पूरी यहाँ तक लेयर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना ठीक है व्हाट इज दिस लेयर सब म्यूकोजा वे आर मूविंग फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड ठीक है अच्छा और ये कौन सी लेयर थी ये चुटकू सी लेयर ये मस्कुलरिस म्यूकोजी है या इसको आप इंटरना भी बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि ये इनर है ठीक है इसके बाद ये कौन सी लेयर है जनाब ये है म्यूकोजा की दिस इज वॉट इस एपिथिलियम कौन सी एपिथिलियम सिंपल क्लोमनर एपिथेलियम ठीक है एस सी ई सिंपल क्लोमनर एपिथेलियम है ठीक है ये जो इसका हमने बनाया है ये क्या है इसका ये है लेमिना प्रोप्रिया प्रोप्रिया लेमिना प्रोप्रिया के अंदर गेस्टिक ग्लैंड्स ठीक है उसका लूज या कनेक्टिव टिश्यू आप कह लें ठीक है वो भी हमने ड्रॉ करें ठीक है उसके बाद ये है जो हमारी मस्कुलर स्मिकोजी आ गई ठीक है ये तीनों मिला के ना ये ये 
और एक और चीज़ थी हाँ बस ये दो थे ये तो मिला के ये होगी मिकोज़ा की ठीक है पहली लेयर दूसरी लेयर आ गई ठीक है मस्कुलर्स मिकोजे की जो ये थिन लेयर है ठीक है फिर आगे हम सब म्यूकोजा के अंदर जिसमें कौन से सब म्यूकोजल प्लेक्सिस सब म्यूकोजल प्लेक्सिस ठीक है उसमें वेन्स हैं आर्टरीज हैं ठीक है लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी ये थर्ड लेयर होगी हमारी कंप्लीट फोर्थ लेयर पे आ जाए ठीक है उसको हम इनर ओब्लिक ठीक है मिडल मिडल सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल ठीक है और हमारे पास सिरोजा आ गया ठीक है ये फिफ्थ लेयर आ गई इसकी ठीक है सो दिस इज होल बट दिस इज वट इज इज फंडस ठीक है अब हम इतनी लंबी छोटी डायग्राम तो बना ली है लेकिन अब हम देखते हैं कि यार जो आपका पाइलोरस है उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे पाइलोरस और ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ इसके म्यूकोजा की लेमिना प्रोपरिया तक सेम है मतलब फ्रॉम हेयर अप टू हेयर इज सेम फ़र्क किधर पड़ेगा फ़र्क सिर्फ इसकी एपीथील ये जो एपीथीलियम हमने ड्रॉ की है ना और इसके जो पिट्स ड्रॉ किए हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा वो कैसे लेट्स सी अब ये देखें इस तरह से ना इसमें ब्रांचिंग आ जाती है इसकी एपीथीलियम के अंदर ना ठीक है आप थोड़ा सा इसको गहरा बनाइएगा ठीक है मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए थोड़ा सा शैलो बन रहा है लेकिन आप इसको फुल लंबा करके गहरा सा बनाइएगा ठीक है प्यारा लगेगा ठीक है सो so, इसके इस तरह के एपिथीलियम अगर आप उठा के यहाँ पे बना देते हैं ठीक है और उसके अंदर इस तरह से सेल्स को पुट कर देंगे आपको पता है सेल्स को किस तरह से पुट करना है ग्लैंड्स उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड किस तरह से आपने बनाने हैं ठीक है तो वो आपको सारा पता है तो अगर इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो ये आपकी पाइलोरस बन जाएगी ठीक है होप दैट आपको ये बनाना अच्छा और आसान लगा हो ठीक है सो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें थैंक यू